Приветствую вас на канале Панцер Гренадера. В этом видео мы рассмотрим организацию, состав и вооружение стрелковой роты Красной Армии в 1941 году, а затем сравним ее боеспособность с аналогичной немецкой ротой и сделаем вывод, кто же был сильнее на поле боя. По штату 04 дробь 401 от 5 апреля 1941 года стрелковая рота РКК состояла из следующих подразделений. Трех стрелковых взводов по 51 человеку в каждом. Одного пулеметного взвода из 12 человек и одного санитарного отделения из 5 человек. В роте числилось еще 8 человек, не входивших в состав какого-либо из подразделений. Можно сказать, что эти восемь человек были аналогом группы управления в стрелковой роте вермахта. Первым человеком был командир роты в звании капитан. Он вооружался пистолетом ТТ, имел при себе бинокль и компас. Вторым человеком был замполит в звании старшего политрука. В его распоряжении был пистолет и компас. В обязанности замполита входило осуществлять политическое наблюдение за личным составом роты, а также вести политико-просветительскую и воспитательную работу. Третьим человеком был старшина роты в звании старшина. Он вооружался самозарядной винтовкой и оснащался компасом. Старшина обязан был следить за дисциплиной солдат, а также за внутренним распорядком и сохранностью имущества роты. Оставшиеся пять человек занимали следующие должности. Писарь в звании старшего сержанта. Ездовой в звании красноармейца, управлял конной повозкой. Посыльный в звании красноармейца, выполнял обязанности связного. И два снайпера в звании красноармейцев. Все пятеро вооружались винтовками Мосина. У снайперов, естественно, была оптика. В состав санитарного отделения входили санитарный инструктор в звании младшего сержанта, вооружался пистолетом ТТ или наганом, и четыре безоружных санитара в звании красноармейцев. Задачей санитарного отделения было оказывать первую медицинскую помощь раненым и выносить их с поля боя. Теперь рассмотрим состав пулеметного взвода. Напомню, в нем было 12 человек. Подразделение возглавлял лейтенант или младший лейтенант, вооруженный пистолетом. В его непосредственном подчинении находился ездовой в звании красноармеец, управлявший конной повозкой и вооружавшийся винтовкой. Во взводе числилось два расчета станковых пулеметов, по пять человек в каждом. Расчет возглавлял сержант, вооруженный пистолетом. В его подчинении было четыре красноармейца, которые вели огонь из станкового пулемета «Максим», занимались его обслуживанием и подносом боеприпасов. Каждый красноармеец дополнительно вооружался винтовкой Мосина. Камераден, чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал Панцер Гренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцер Гренадер» и не теряйте связь со мной из-за форс-мажоров на ютубе. Переходим к стрелковым взводам. Они имели идентичный состав и вооружение. Командиром взвода был лейтенант, который вооружался пистолетом ТТ и оснащался компасом. Заместитель командира взвода имел звание сержант или старший сержант, вооружался пистолет-пулеметом ППД-40, имел при себе компас. Во взводе также числился посыльный в звании красноармейца с винтовкой. Организационно стрелковый взвод делился на четыре стрелковых отделения и одно минометное отделение. Структура такая же, как у немцев. Минометное отделение возглавлял младший сержант, имевший при себе пистолет и компас. А обслуживанием 50-миллиметрового миномета занималось трое красноармейцев, вооруженных винтовками Мосина. Все стрелковые отделения имели идентичный состав и вооружение. 
Максимально подробно о них я рассказывал в отдельном видео, советую его посмотреть. А здесь я лишь вкратце напомню, что стрелковое отделение состояло из 11 человек. Командиром был младший сержант с самозарядной винтовкой. В его подчинении находилось 6 стрелков с самозарядными винтовками, 2 автоматчика с ППД-40, пулеметчик с ручным пулеметом ДП-27 и пистолетом, а также помощник пулеметчика, вооруженный самозарядной винтовкой. Сразу отмечу, что эти данные по составу и вооружению стрелковой роты были только на бумаге. В реальности 41 -го года мало стрелковых полков соответствовало штатному расписанию. А когда началась война и тотальная мобилизация, то некомплект личным составом и нехватка вооружения наблюдались повсеместно. Чего нельзя сказать о немецкой армии, дивизии которой были полностью укомплектованными по штатам военного времени. Тем не менее, предлагаю сравнить штаты стрелковых рот на 22 июня и определить, чья рота была лучше организована и вооружена на бумаге. Итак, в составе роты РКК числилось 6 командиров, условно назовем их офицерами, 22 сержанта и 150 рядовых солдат. Итого в роте было 178 человек. В составе немецкой роты числилось 4 офицера, 26 унтер-офицеров, условно назовем их сержантами, и 161 рядовой солдат. Итого в роте был 191 человек. Сразу заметно, что немецкая рота была более многочисленной и за счет тыловых подразделений, имела людские резервы, чего нельзя сказать о советской роте, в составе которой были исключительно боевые подразделения. Однако не будем делать поспешных выводов о превосходстве. Теперь сравним наличие транспортных средств. В стрелковой роте РКК имелось только две конных повозки и больше ничего – в то время как у немцев по штату предусмотрено 10 конных повозок, 3 верховых лошади и 9 велосипедов. С числом повозок все понятно. У немцев больше за счет наличия тыловых подразделений, которые и занимаются перевозкой имущества роты. А вот то, что у советских командиров отсутствует какой-либо личный транспорт, это плохо. Это значит, что они менее мобильны, чем их немецкие коллеги. Настало время сравнить самое интересное – вооружение стрелковых рот, которое и покажет реальную огневую мощь подразделений. В роте РКК числилось 96 самозарядных винтовок, 25 магазинных винтовок, 2 снайперские винтовки, 27 пистолет-пулеметов, 24 пистолета, 12 ручных пулеметов, 2 станковых пулемета и 3 легких миномета. В стрелковой роте вермахта числилось 132 магазинные винтовки, 16 пистолет-пулеметов, 47 пистолетов, 12 ручных пулеметов, 3 противотанковых ружья и 3 легких миномета. Какие выводы можно сделать? По количеству винтовок примерное равенство. Однако у советской роты три четверти всех винтовок самозарядные. А это уже... Большое преимущество в огневой мощи за счет более высокой скорострельности. По числу пистолет-пулеметов снова впереди рота РКК. По ручным пулеметам равенство, однако всем понятно, что МГ-34 обладают более высокой скорострельностью, поэтому здесь явное преимущество у немцев. Если подвести промежуточный итог и просуммировать огневые возможности винтовок, пистолет-пулеметов и пулеметов, то обе роты будут примерно равны. Легких минометов тоже поровну, а вот дальше начинаются существенные различия. У немцев ровно в два раза больше пистолетов, которые, однако, не дают особого преимущества. Гораздо более важным является факт отсутствия в немецкой роте станковых пулеметов, в то время как у роты РКК их два. А это уже большое преимущество в огневой мощи. В советской роте также имеется две снайперских винтовки, а у немцев их нет. Еще одно преимущество РКК. У вермахта единственным козырем остается наличие трех противотанковых ружей, что позволяет им хоть как-то бороться с легкой бронетехникой противника на расстоянии. Но поскольку мы сравниваем исключительно стрелковые роты, в которых бронетехники нет вовсе, то по итогам побеждает рота РКК. Именно благодаря наличию станковых пулеметов 
ее огневая мощь выше. Подчеркиваю, так дело обстояло только на бумаге. В реальности 41-го года картина, конечно, была иной. Тем более, что в следующем штате 04-601 от 29 июля 1941 года пулеметный взвод был исключен из состава роты. И таким образом, даже на бумаге рота РКК стала слабее роты вермахта. Не лишним будет сравнить тыловые службы рот. У немцев имеется собственная полевая кухня, оружейный мастер, занимавшийся ремонтом оружия, сапожник и портной, выполнявший ремонт обуви и одежды, а также пять санитаров. Из этого всего в роте РКК было только пять санитаров. Соответственно, ремонтом оружия, обуви и одежды красноармейцы должны были заниматься самостоятельно. Отсутствие своей полевой кухни увеличивало риск того, что солдаты могли остаться голодными, ибо после смены обстановки на фронте командование роты не всегда могло знать, где в тылу находится кухня и куда послать за едой солдат. На этом сравнение стрелковых рот можно закончить. Если вы хотите подробнее узнать организацию, состав и вооружение немецкой роты, Рекомендую посмотреть отдельное видео про нее. Этот ролик я делал примерно два года назад. Напишите свое мнение в комментариях, чья рота была лучше организована и вооружена, немецкая или советская. Будет интересно почитать. Спасибо за внимание.